జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ బడ్జెట్ ని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం అమృత్ కాల్ అన్నారు కరెక్ట్ అమృత్ కాల్ కి ఇది ఒక తొలి బడ్జెట్ అని ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది అంటే రాబోయే రెండు వేల నలభై ఏడు వందవ సంవత్సరం స్వాతంత్ర స్వాతంత్రం వచ్చి వంద సంవత్సరాలు గడుస్తుంది కాబట్టి ఆ లోపు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలని అమృత కాలంగా అభివర్ణించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత కాలానికి మొట్టమొదటి బడ్జెట్గా దీన్ని అభివర్ణించడం జరిగింది సో నిజంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అప్పులు ఆదాయము మనము ఉన్న పరిస్థితులు ఆర్థికంగా మనం ఉన్న పరిస్థితిని బేరీజు వేసుకుంటే రాబోయే అమృత కాలానికి ఒక సూచికగా ఈ బడ్జెట్ ఉందా దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఒకసారి చెప్తారా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమృత కాలం మీరు చెప్పారు కరెక్ట్ దానికి ఒక విజన్ వేస్తారు మోదీ గారు డెఫినెట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజన్ అది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కరెక్ట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ దాన్ని అప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది దీంట్లో మూడు ఈ అమృత్ కాల్లో విజన్ మూడు పాయింట్స్ మీద వేశారు సాయి గారు ఒకటైతే ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ సిటిజన్స్ అని చెప్పారు అండ్ ఫోకస్ ఆన్ యూత్ ఎందుకంటే మన దేశంలో అరవై ఐదు శాతం మంది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కన్నా కింద ఉన్నారు తక్కువ ఏజ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు అనమాట ఇండియాస్ గోత లార్జెస్ట్ యూత్ పూల్ ఇన్ ద వరల్డ్ కానీ ఒక అరవై సంవత్సరాల తర్వాత వీరందరూ ఓల్డ్ సిటిజన్స్ అవుతారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట అది కాకుండా గ్రోత్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్ ఇప్పుడు మన దేశంలో గ్రోత్ అండ్ జాబ్ అని జాబ్ అనగానే సర్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుకుంటారు అంతే ఇంకేం జాబులు పనికిరావు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి దానికోసం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ గ్రూప్ వన్ కానివ్వండి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ కోసం ఎంత లక్షల లక్షల మంది రాస్తారు ఎగ్జామ్ ఉండేదేమో ఇరవై ముప్పై వేలు సీట్లు ఉంటుంది అంతే జాబ్స్ ఉంటుంది అది కాకుండా చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ పాయింట్ స్ట్రాంగ్ స్టేబుల్ అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేకుండా మనం పాకిస్తాన్ లాగా అయిపోతాం ఇప్పుడు శ్రీలంక లాగా అయిపోతాం స్పెషల్లీ పాకిస్తాన్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదాయం నేను లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఖర్చులే ఉన్నాయి ఖర్చులే ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళు డిఫెన్స్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు తిండికి తిండి లేదు కొనుక్కుండా ప్లేన్లు కొనుక్కుంటున్నారు అని ఇది ఎందుకు ఎక్కడ మనం ఆలోచించాలి మనం ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి అది కాకుండా సప్త రిషీస్ అని చెప్పారు ఏడు ప్రయారిటీస్ అని చెప్పారు క్లియర్గా దాంట్లో ఏంటంటే ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ఎలీట్ క్లాస్ కాకుండా ఎందుకంటే మనం అప్పుడు బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్న పేదల గురించి అసలు ఆలోచించాం వాళ్ళకి బడ్జెట్తో సంబంధం లేదనుకుంటాం కానీ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా ఇండైరెక్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది సో ఒక ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి రీచింగ్ ద లాస్ట్ మే కనెక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కనెక్టివిటీ అంటే మొబైల్ కనెక్టివిటీ కాదు సాయి గారు చాలా మటుకు ద కనెక్టివిటీ ద లాస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద లైన్ వాళ్ళ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ యూత్ పవర్ నేను చెప్పినట్లు అరవై ఐదు శాతం మంది ముప్పై ఐదు కన్నా ముప్పై ఐదు కన్నా తక్కువ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు మన యూత్ పవర్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయవచ్చు కానీ మోదీ గారు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయమంటే మన దగ్గర అందరు నవ్వారు కానీ పకోడా ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనకన్నా చాలా మంది కన్నా జీతం వాళ్ళది ఎక్కువ ఉంటుంది పాన్ షాప్ కూడా మనకన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు అది చూసాం కూడా ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత డబ్బులు పడుతున్నాయని బ్యాంకర్కే తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు ఇప్పుడు ముందు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేటప్పుడు కాదు అది కాకుండా ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఈ అదానీ గ్రూప్ ది క్రైసిస్ జరిగినప్పుడు కూడా ఈ నిన్న జరిగిన స్టాక్ మార్కెట్ ఎండ్ అయినప్పుడు నిన్న ఫ్రైడే రోజు అదానీ స్టాక్స్ అఫ్ గానప్ ఎందుకంటే ఒక భారతదేశం ఒక ఎకనామిక్ బేసిక్ ఎకనామిక్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సరే ఒక కంపెనీ అక్కడో ఒక కంపెనీ ఇక్కడో ఏదైనా ఉండొచ్చు మనం దాని గురించి సపరేట్ డిబేట్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ మన బేసిక్స్ ఇండికేటర్స్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి మన వీఆర్ ద ఓన్లీ కంట్రీ మనం తెలుసు అందరికి మనం ఒక త్రీ ట్రిలియన్ నుంచి ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకనామీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ట్రిప్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన వెనుకకు వెళ్ళకూడదు మనం పాకిస్తాన్ లాగా కాకూడదు మన శ్రీలంక లాగా కాకూడదు మనం వీ షుడ్ నెవర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ అవర్ లోన్స్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం అప్పుడు నేర్చుకున్నాం ఏది చంద్రశేఖర్ టైంలో ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు ప్లేన్లో మన ఇక్కడ నుంచి మన డబ్బులు మన గోల్డ్ అంతా ఫారెన్కి పంపించి డబ్బులు తెప్పించి ఆ సిచ్యువేషన్కి వచ్చినాం మనం దాని తర్వాత అఫ్కోర్స్ నరసింహరావు గారు వచ్చారు ఎకానమీ ఓపెన్ అప్ చేశారు చాలా స్టోరీ అది డిఫరెంట్ వాళ్ళు అది కాకుండా గ్రీన్ గ్రోత్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గ్రీన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కాదు ఇప్పుడు మీరు కొచ్చిన ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళారనుకోండి ఇఫ్ యూ ల్యాండింగ్ అట్ కొచ్చిన ఎ
ఇప్పుడు కూడా కార్లకి వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం ముందు సాయి గారు ఎందుకంటే కార్ ఇంజిన్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక సెమీ కండక్టర్ చిప్ ఉంటుంది దాంట్లో ఒకటి కాదు రెండో మూడు ఉండొచ్చు అది రాకుండా షార్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఆత్మనిర్భర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫాక్స్ కాన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు దాని కాకుండా ఇంకా రెండు మూడు పెద్ద కంపెనీలు రాబోతుంది ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు బీ మనం ఫ్లాట్ ప్యానల్లో మొబైల్ ఫోన్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ది ఫ్లాట్ ప్యానల్ ఈ గ్లాస్ కూడా మన కంట్రీలో తయారు చేయలేదు సాయి గారు మూడు సంవత్సరాల ముందు నౌ ఇట్ దేర్ నౌ ది ఇట్స్ బీంగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా సో ఏంటనేది మన ఆత్మనిర్భర్ మన పొటెన్షియల్ మన దగ్గర ఉంది నేను మూడు నెలల ముందు కాంచీపురం వెళ్ళాను వస్తున్నప్పుడు సాయంత్రం పూట ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి చెన్నై ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు శ్రీపెరంబూర్ దగ్గర మొత్తం రోడ్ అంతా జామ్ కంప్లీట్ జామ్ ట్రాఫిక్తో కాదు మనుషులు నడుస్తున్న రోడ్ మీద డ్రైవర్ దగ్గర అడిగాను ఏం బాబు ఏంటంటే అది కూడా అన్ని లేడీస్ మొత్తం ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ అన్ని ఫోన్ అసెంబ్లింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అంటున్నారు వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోయింది అందరు బయటకు వచ్చారండి ఆలోచించండి రూరల్ ఇండియా ఇదేదో ఎడ్యుకేటెడ్ ఐటీ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కాదు ఇది దీస్ ఆర్ రూరల్ ఉమెన్ వాళ్ళకి ఆరు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ద గవర్నమెంట్ హెస్ రియలైజ్ దట్ దర్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ దానికోసం ప్రధానమంత్రి కౌశల్ యోజన పెట్టారు ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు రెడీ మేడ్ మ్యాన్ పవర్ ఇవ్వచ్చు మన ఇండస్ట్రీకి మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు దొరుకుతారు కానీ ప్లంబర్ దొరకడు ఎలక్ట్రీషియన్ దొరకడు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం మన కంట్రీలో అది కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు అందరు అంటారు మనం ఇప్పుడు నిన్ను కూడా నేను వస్తున్నప్పుడు నా కేరళ నుంచి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒక ఆయన కలిసారు యుఎస్ నుంచి యుఎస్ సిటిజన్ ఇండియన్ బట్ యుఎస్ సిటిజన్ యుఎస్ టెలింగ్ మీ నేను దీనికన్నా ముందు యూపీకి వెళ్ళినప్పుడు బిట్వీన్ ఐ థింక్ అయోధ్య అండ్ సమ్ అదర్ టౌన్ ఆయన ఆరు ఆరు గంటలు తీసుకుంటుంది ఆయన ఆయనకి మొన్న ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మూడు నెలల ముందు వెళ్ళినప్పుడు మూడు గంటలు తీసుకున్నాడట అడిగాను వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని అడిగాను హైవే అంటున్నాడు సూపర్ హైవేస్ టోల్ కట్టాలి కానీ హైవేస్ చాలా బాగుంది నేను ఐ కుడ్ రీచ్ మై డెస్టినేషన్ హాఫ్ ద టైమ్ చాలామంది మనం తెలుసు మనం పాత సిస్టమ్ ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల ముందు తీసుకుంటే ఇప్పుడు తీసుకుంటే అండ్ ఐ థింక్ నితిన్ గడ్కరీ హెస్ట్ బీ అప్లాడెడ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ ఆ విజన్ డ్రైవ్ చేయడం ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒకటి ఉంది సాయి గారు నేను నాకు అన్నీ ఫ్రీ కావాలి అన్నీ ఫ్రీ కావాలి రోడ్ కూడా కట్టాలి ఆ రోడ్లో టోల్ నేను కట్టాను అది కూడా నాకు ఫ్రీ కావాలి అన్నీ ఫ్రీ ఇస్తే బాగుంటుంది కానీ ఫ్రీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆలోచించాలి ఒకసారి ఎనీవే దాట్స్ అ డిఫరెంట్ డిబేట్ అది కాకుండా మనం చెప్పే ఈ సప్త రిషీలు ఈ బడ్జెట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సప్త రిషీలు తీసుకొని మోదీ గారు గవర్నమెంట్ దే హవ్ అనౌన్సియేటెడ్ ద ఎంటైర్ డాక్యుమెంటేషన్ బడ్జెట్ అనేది చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్ అది దాని ఇంకా చాలా ఫైనర్ పాయింట్స్ ఇంకా బయటకు వస్తుంది ఇంకా డీటెయిల్స్ అలొకేట్ చేశారు పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు అలొకేట్ చేశారు ఆ అలొకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అదే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నేను చూసాను ఆపోజిషన్ లీడర్స్ ఇక్కడ కూర్చొని మాకేం డబ్బులు రావట్లేదు మాకేం అరే బాబు బడ్జెట్లో అలొకేట్ చేస్తారు దాని తర్వాత అది డిసైడ్ చేస్తారు ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అది ఏం కా అనౌన్స్ చేయలేదు ఈ బడ్జెట్లు ఇచ్చారు అంతే అది రైల్వే మీకు మా కాదు మాకు రైల్వే కాజీపేటలో రైల్వే వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్ గాట్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండేది ఒక వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అది కూడా మూడు ఫెసిలిటీస్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు రాయబరీలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు పెరంబూర్ ఒకటే కాకుండా ఎనీవే దాట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ సపరేట్ బట్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్లీ సబ్ కే సాత్ సబ్ కా వికాస్ అనే మోదీ గారి కాన్సెప్ట్ దాట్ ఈస్ బింగ్ టేకన్ అప్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ ఎందుకంటే దిస్ ద లాస్ట్ బడ్జెట్ ఫర్ దిస్ గవర్నమెంట్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఎలక్షన్ బడ్జెట్ ఉంటుంది అండ్ డౌట్ డౌట్ అబౌట్ మిడిల్ క్లాస్కి ఒక రిలీఫ్ కూడా ఇచ్చారు న్యూ పే న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్కీమ్ ప్రకారం మనకు ఏడు లక్షల దాకా ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు దాని తర్వాత కూడా స్లాబ్స్ తగ్గించారు సో నౌ దేర్ ఆర్ టూ స్కీమ్స్ ఎనీవే వీల్ స్పీక్ అబౌట్ దాట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఓకే ఈ డిబేట్లో ఇంకా 